বিক্রিয়ার হারের উপর আমরা ঘনমাত্রার প্রভাব দেখছি বিক্রিয়কের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্র প্রভাব দেখছি চাপের প্রভাব দেখছি তারপরে আলোর প্রভাব দেখছি অনেক কিছুই দেখছি এখন আমরা পড়াশোনা করব বিক্রিয়ার হারের উপর তাপমাত্রার প্রভাব নিয়ে আমি যদি ডিরেক্ট বলি বিক্রিয়ার হারের উপর তাপমাত্রার প্রভাব আছে কিনা আসলে ডিরেক্টলি কোন প্রভাব নাই ইনডিরেক্টলি প্রভাব আছে যেমন আমরা যখন বিক্রিয়ার ক্রম নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম বা বিক্রিয়ার হারের উপরে ঘনমাত্রার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম তখন আমরা দেখছিলাম যে আর ইস প্রপোশনাল টু কি হয় সিটু দি পাওয়ার এন হয় তাই না এটা কি দেখছিলাম এটা কিন্তু আমরা দেখছিলাম এবং এই যে সমানুপাতিক চিহ্ন এটা উঠাইলে একটা কে আসে এই কেটা হচ্ছে কি বলতো ভাই একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক অবশ্যই এই ধ্রুবকটার নাম কি বলতো निर्दिष्ट तापम्रा हार ध्रुवक सब समय मन कर কে মাপলাম কখন মাপলাম মনে করো দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই কে এর মানটা যেটা এই বিক্রিয়ার জন্য এটা অলওয়েজ কনস্টেন্ট থাকবে না তুমি বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বাড়াও উৎপাদের ঘনমাত্রা বাড়াও যাই করো ঘনমাত্রা যতই পরিবর্তন করো প্রভাবক দাও এই কে এর মান কি পরিবর্তন হবে কখনো কিন্তু হবে না কিন্তু তুমি যদি তাপমাত্রা চেঞ্জ করে দশ থেকে এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াস করে ফেলো বা বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস করে ফেলো এই কে এর মান কি আগের মতো থাকবে চেঞ্জ হয়ে যাবে অথবা তুমি যদি ভাইয়া এই বিক্রিয়াটা বাদ দিয়ে অন্য আরেকটা নতুন বিক্রিয়া দাও সেটার জন্য কি হবে কে এর মান আলাদা হবে না আলাদা হবে না আলাদা হবে তার মানে আলাদা বিক্রিয়ার জন্য এবং তুমি যদি বিক্রিয়া চেঞ্জ করে অন্য আরেকটা বিক্রিয়া দাও সেক্ষেত্রে তোমার কে এর মানটা চেঞ্জ হয় অথবা তুমি যদি টেম্পারেচার চেঞ্জ করো সেক্ষেত্রেও কি হয় বলতো তোমার কে এর মানটা চেঞ্জ হয় তার মানে কে এর নির্ভরশীলতা আসলে দুই জায়গায় একটা হচ্ছে বিক্রিয়া আর একটা হচ্ছে তাপমাত্রা তাই না তো বিক্রিয়া তো আমরা আসলে যখন আলোচনা করি তখন একটা নির্দিষ্ট বিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করি তার মানে আমরা বলতে পারি একটি নির্দিষ্ট বিক্রিয়ার জন্য আসলে কে এর মানটা ডিপেন্ড করে টোটালি টেম্পারেচারের উপরে টেম্পারেচার ছাড়া অন্য কোনো কিছু এটার উপরে আসলে কোনো ইফেক্ট নাই তার মানে দেখছো যে ভাইয়া এখন আমরা যদি ওই আগের যে বিক্রিয়ার ক্রমের এই এই যে রিলেশনশিপটার দিকে যাই দেখো আর এর মান কখন বাড়বে ভাইয়া সি এর মান বা ঘনমাত্রার মান বাড়লে হচ্ছে আর এর মান বাড়বে তাই না এটা আমরা দেখছি ঘনমাত্রার প্রভাবে দেখো তো ভাইয়া কে এর মান যদি কখনো চেঞ্জ হয়ে বেড়ে যায় আর এর মান কি বাড়বে না বাড়বে আবার কে এর মান যদি কখনো কমে যায় আর এর মান কমবে না তার মানে দেখো তো ভাইয়া কোন একটা বিক্রিয়ার হার তার ওই বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের উপরে ডিপেন্ডেন্ট না জি ভাইয়া এই যে হার ধ্রুবকটা এটা আবার কি তাপমাত্রার উপর ডিপেন্ডেন্ট না তাহলে কি আমরা বলতে পারি না যে আলটিমেটলি আর যেটা এটা টি এর উপর ডিপেন্ডেন্ট বলতে পারি না তার মানে ডিরেক্টলি কোনো ডিপেন্ডেন্সি নাই ডিরেক্টলি কোনো নির্ভরশীলতা নাই কিন্তু হার ধ্রুবকের মাধ্যমে কি হয় একটা নির্ভরশীলতা তৈরি হয় তার মানে তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম বিক্রিয়ার হারের উপর তাপমাত্রা ডিরেক্ট কোনো প্রভাব নাই কিন্তু বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের উপরে প্রভাব আছে যেটা ডিরেক্ট প্রভাব আর কি তার মানে যেহেতু হার ধ্রুবকের উপর প্রভাব আছে তার মানে কি আমরা বলতে পারি আলটিমেটলি বিক্রিয়ার হারের উপরেও প্রভাব আছে তাই না বলতো ভাইয়া এই তাই না এখন এখন এই হার ধ্রুবকের সাথে টেম্পারেচার একটা খুব ভালো একটা সম্পর্ক আছে এই লাইনটা লিখো এটা সকল ক্ষেত্রে সঠিক না তারপর লাইনটা লিখো যে কোন একটা নির্দিষ্ট বিক্রিয়ায় কোন একটি নির্দিষ্ট বিক্রিয়ায় নির্দিষ্ট বিক্রিয়ার मान के बोल तो भैया हार दुर्ब के के हार दुर्ब কে এর মান যেটা সাধারণত দুই গুণ বৃদ্ধি পায় সাধারণত কি হয় বলতো দুই গুণ বৃদ্ধি পায় এই লাইনটা দিয়ে কি বুঝাচ্ছে একটু পরেই আমি বলতেছি 
তাহলে কোন একটি নির্দিষ্ট বিক্রিয়া তাপমাত্রা যদি দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করা হয় তাহলে কে এর মান যেটা সেটা দুই গুণ বৃদ্ধি পায় এটা নর্মালি সকল ক্ষেত্রে না ঠিক আছে এটা সাধারণত দুই গুণ বৃদ্ধি পায় কেমন এই লাইনটা লিখো লিখা হইলে বলো ভাই আগে মনে করো আমরা এই বিক্রিয়াটার কথাই চিন্তা করলাম এস টু প্লাস সি এল টু টু এস সি এল যে কোনো একটা টেম্পারেচার বি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এর কে এর মান দেখলাম আমরা হচ্ছে কে ওয়ান কে এর মান কত কে ওয়ান এখন তাপমাত্রা আমরা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করছি তাহলে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হবে ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা না কত হবে ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আচ্ছা এখন ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দেখো আগে ছিল কে ওয়ান তাহলে কত গুণ বৃদ্ধি পাবে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে না তাহলে কে এর টোটাল মান কত হবে এই যে আগে কে ওয়ান দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইলে কত হবে থ্রি কে ওয়ান হবে না এটা হবে না আগে ছিল কে ওয়ান দ্বিগুণ পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাইছে তাইলে কতটুকু হয়েছে তাই না তার মানে টোটাল ওভারঅল হ্যাঁ মানে আদ এই তাপমাত্রায় যেটা ছিল তার দ্বিগুণ আর বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় হার ধ্রুবক তো আমরা কে ওয়ান ধরে নিছি না জি ভাইয়া তাহলে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যে হার ধ্রুবকটা ছিল তার দ্বিগুণ পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে বুঝতে পারছো এখন এটা যদি একুশ থেকে একত্রিশ করতাম তাহলে একুশের কে ওয়ানের দ্বিগুণ পরিমাণ বৃদ্ধি পেত এটা নর্মালি হয় সব ক্ষেত্রে হয় না যেহেতু সব ক্ষেত্রে হয় না এজন্য নতুন আরেকটা টার্ম নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে তাপমাত্রা গুণাঙ্ক তাহলে লিখে ফেলো সবাই তাপমাত্রা গুণাঙ্ক এটা গুহ স্যারের বইতে পাবা হাজার নাক স্যারের বইতে মনে হয় না নাই মানে মনে হয় নাই বিক্রিয়ার নির্দিষ্ট বিক্রিয়ার তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এখানে তিরিশ লিখতেছি কেন দশ আর দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করা হলে বৃদ্ধি করা হলে হার ধ্রুবক যত গুণ হয় যত গুণ হয় ঠিক আছে তাই হচ্ছে কি তাই ওই বিক্রিয়ার তাপমাত্রা গুণ তাপমাত্রা গুণ সামনের পরীক্ষা গুলাতে এখান থেকে এমসিকিউ আসতে পারে এডমিশন টেস্টে যেহেতু টপিকটা নতুন সব বইতে নাই তাহলে নির্দিষ্ট বিক্রিয়ার তাপমাত্রা কোন একটা বিক্রিয়ার তাপমাত্রা তুমি যদি দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি করো তাহলে হার ধ্রুবক যত গুণ হয়ে যায় ঠিক আছে মনে করো আগে কে ওয়ান ছিল এখন থ্রি কে ওয়ান হয়েছে তাই না আগের বিক্রিয়াটাতে প্রথমে কত ছিল কে ওয়ান এখন হয়েছে কত থ্রি ওয়ান কে ওয়ান তাহলে কত গুণ হয়েছে বলতো আগের কত গুণ কত গুণ হয়েছে কে ওয়ান থেকে থ্রি কে ওয়ান তিন গুণ তাহলে এই বিক্রিয়ার জন্য তাপমাত্রা গুণাঙ্ক কত এই বিক্রিয়ার জন্য তাপমাত্রা গুণাঙ্ক কত হ্যাঁ তিন এই বিক্রিয়ার জন্য তাপমাত্রা গুণাঙ্ক হচ্ছে এই বুঝতে পারছো এটা প্রথমে তোমার কিউ ওয়ান ছিল পরবর্তীতে থ্রি কিউ ওয়ান হয়ে গেছে বিশ থেকে তিরিশে তাহলে তাপমাত্রা গুণাঙ্ক কত তিন এই লাইনটা বুঝতে পারছো ভাইয়া সবাই তাহলে এই সংখ্যাটা লিখো লিখা শেষ হইলে আমাকে বলো ঠিক আছে তাহলে এটাকে থিওরিটিক্যালি আমরা বলতে পারি যে মনে করো যে কোনো টেম্পারেচার একটা নির্দিষ্ট বিক্রিয়া যে কোনো টেম্পারেচার টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এটার তাপমাত্রা গুণাঙ্ক হচ্ছে কত মনে করো কে এটা টি ডিগ্রি সেলসিয়াস বুঝানোর জন্য নিচে ছোট করে আমরা টি দিছি বুঝছো এটা হচ্ছে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এর আছে এটা বুঝানোর জন্য আমরা টি দিছি তো এখন আমরা তাপমাত্রা গুণাঙ্ক মাপব সেজন্য আমাদের কি করা লাগবে বলতো ভাইয়া সেম বিক্রিয়াটার টি প্লাস টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আবার কি মাপা লাগবে সব ক্ষেত্রে তো হয় না সব ক্ষেত্রে হয় না 
এই জন্যই হচ্ছে তাপমাত্রা গুণাঙ্ক টার্মটা আনা লাগছে নইলে তো সবসময় তিন দিয়েই কাজ হয়ে যাইতো বুঝছো এটা সাধারণত হয় ঠিক আছে সব সময় হয় না এবং এটা আমি তোমাদের পড়াইতামো না কিন্তু এটার কথা স্পেশালি বইতে দেওয়া আছে মাঝে মাঝে ঘতে দিয়ে দেয় কোনো ইনফরমেশন ছাড়া বের করতে দেয় তখন আসলে তোমার বের করা লাগে যে আসলে তাপমাত্রা গুণাঙ্ক তিন ধরে এই জন্য আসলে এটা বলা নইলে এগুলো আমি পড়াইতাম কারণ এগুলো প্রুভ না বইতে দেওয়া এই জন্য পড়ানো আচ্ছা যাই হোক এখন তোমার টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তোমার হার দ্রব হচ্ছে কে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এটা বোঝানোর জন্য কে এর নিচে আমরা একটা টি দিয়ে দিলাম এখন আমরা তাপমাত্রা গুণাঙ্ক মাপবো এই জন্য আমাদের টি ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আরো বাড়াইতে হবে বাড়ায় আমাদের কি মাপা লাগবে হার দ্রুবক মাপা লাগবে তাই না তো ওই যে হার দ্রুবকটা আমরা পাইলাম সেটা মনে করো কে টি প্লাস টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা বোঝানোর জন্য নিচে কি দিয়ে দিলাম কে এর নিচে টি প্লাস টেন ডিগ্রি দিয়ে দিলাম বলো তো হার দ্রুবক কি হবে এখানে তাপমাত্রা গুণাঙ্ক কি হবে এখানে কত গুণ এটা আমরা কিভাবে বের করি পরেরটাকে আগেরটা দিয়ে ভাগ করি না একই কিভাবে বের করি পরেরটাকে আগেরটা দিয়ে ভাগ করি না যে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তোমার কত হয়েছে আর আগে কত ছিল এই দুইটার অনুপাতই কি বলতো ভাই কত গুণ হয়েছে না দেখো আমরা প্রথমে কি করি এখানে কি করছি তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এটাকে কি করছি বলতো ভাই বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার হার দ্রুবক দিয়ে ভাগ করে তিন পাইছি না হ্যাঁ তাহলে এখানে আমাদের কি দিয়ে ভাগ করা লাগবে যে টি প্লাস টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যেটা ছিল সেটাকে ভাগ করা লাগবে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কত সেটা বুঝতে পারছো তাহলে আমরা যে জিনিসটা পাবো সেটা কি তাপমাত্রা গুণাঙ্ক বুঝতে পারছো पैंतरीश द्रुवक क्वेश्चन আচ্ছা দেখো এখানে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তোমার কে এর মান যেটা সেটা হচ্ছে কত দেওয়া আছে এক্স ভাইয়া বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তুমি যদি কে এর মান কে টোয়েন্টি ধরো তাহলে বলো তো ভাইয়া কে টোয়েন্টি ডিভাইড বাই এক্স সমান কত কত টু টু হার দ্রুব হ্যাঁ বিক্রিয়া তাপমাত্রা গুণাঙ্ক টু 
এই যে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেশিতে কত আর দশ ডিগ্রিতে কত কত হবে এটা হবে টু তাহলে বলতো ভাই কে টু ইন্টি সমান কত টু এক্স তাই না কত গুণ হবে দ্বিগুণ হবে তাহলে এক্স থাকলে কত কত হবে টু এক্স হবে না এটা হবে আচ্ছা বলো ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তাইলে কত হবে আরো দ্বিগুণ হবে তাহলে দেখো ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাটা বের করার জন্য আমরা কি জানি কি কে তিরিশ ডিভাইড বাই কে বিশ এটা কত তাপমাত্রা গুণাঙ্ক দুই না এটা বুঝতে পারছো ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হাত দেবো হ্যাঁ এখন কে টোয়েন্টির মান তো তুমি আবার একটু আগে বের করছো কত টু এক্স তাইলে কত হবে বলো তো এটা বুঝতে পারছো সবাই অনেক ইন্টারেস্টিং কিন্তু এখন তোমাকে যদি বলতাম একশো ডিগ্রিতে তুমি বাইর করতে কি ষাট ডিগ্রিতে বত্রিশ এক্স সত্তর ডিগ্রিতে হচ্ছে চৌষট্টি এক্স তারপরে আশি ডিগ্রিতে হচ্ছে একশো আঠাইশ এক্স নব্বই ডিগ্রিতে দুইশো ছাপ্পান্ন এক্স তারপরে একশো ডিগ্রিতে শর্টকাট তুমি বের করে ফেলো শর্টকাট তুমি বের করে ফেলো ঠিক আছে শর্টকাট তুমি বের করে ফেলো তাপমাত্রা গুণাঙ্ক দিয়ে গুণ করতে হয় জাস্ট বুঝছো তাপমাত্রা গুণাঙ্ক দিয়ে জাস্ট বের করতে হয় শর্টকাট তুমি বের করতে পারবা পরে সুন্দর একটা শর্টকাট হয় তুমি বের করবে এটা তোমার কাছে আচ্ছা এটা এটা বুঝছো সবাই এটা বুঝছো সবাই ওকে ভেরি গুড আচ্ছা তাহলে চলো আমরা নতুন আরেকটা টপিক করি আর হেনিয়াসের সমীকরণ এটা নতুন টপিক না আসলে বিক্রিয়া ধারের উপর তাপমাত্রার প্রভাব আর হেনিয়াসের সমীকরণ এটা টোটালি একটা এক্সপেরিমেন্টাল সমীকরণ এখন তোমার কি জানতে ইচ্ছা করে না যে আসলে হার্দ্রুবকটা যে তাপমাত্রার উপর ডিপেন্ডেন্ট এটা আসলে কিভাবে ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট এটা কি সমানুপাতিক ব্যস্তানুপাতিক ঠিক আছে ভাগ ফলের সমান গুণ ফলের সমান মানে তাদের মধ্যে রিলেশনশিপটা জানা লাগে না জানার ইচ্ছা জাগে না তার মধ্যে বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর পছন্দ হয়েছে বুঝতে পারছো আরহেনিয়াসের কি বলতো ভাইয়া বেশিরভাগ বিজ্ঞানীর পছন্দ হয়েছে এটা নিয়ে আরো অনেক কথাবার্তা আছে হায়ার লেভেলে হায়ার স্টাডিজে তোমরা ইনশাল্লাহ জানবা ওই হায়ার স্টাডিজে তোমরা কখনোই যাবা না আমি এটাও জানি তারপরে বলা আর কি তো তার মধ্যে আরহেনিয়াস যে সমীকরণটা বা যে রিলেশনশিপটা ডিরাইভ করছে সেটা হচ্ছে কি বলতো ভাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হয়েছে সে কি বলছে আমাদের যে হার্দ্রবককে এটা আসলে কি বলতো ভাই আর টি এর সাথে ডিরেক্টলি সম্পর্কিত না এটা আসলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ই এ বাই আর টি এর সাথে সমানুপাতিক কার সাথে সমানুপাতিক ই টু দি পাওয়ার এই যে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ই এ বাই আর টি এটার সাথে কি বলতো ভাইয়া समीकरण समीकरण केन्डिकेट कर
भैयाचय मान कत कत अच्छा डिग्री ডিগ্রি ফারেনহাইট কে আমরা ডিগ্রি র‍্যাঙ্ক কিনে নিয়ে এটার ফর্ম দা পান ইউজ করি এগুলা ইঞ্জিনিয়ারিং এ শিখবা দরকার নেই এগুলা নিয়ে আমরা এখন কাজ করি আমরা কেলভিন কি ডিগ্রি সেলসিয়াস কি এগুলা ভুলে গেছি অনেক আগে আমরা এখন র‍্যাঙ্কিং ডিগ্রি র‍্যাঙ্কিং হাবি যাবে এগুলা নিয়ে কাজ করি মজা লাগে এগুলা অনেক আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমরা টি কি টি হচ্ছে তাপমাত্রা অবশ্যই কেলভিন স্কেলের তাপমাত্রাটা যেটা সেটা করব এখন এই আরনিয়াস ধ্রুবক যেটা এই ধ্রুবকটা আবার দুইটা আলাদা ধ্রুবক নিয়ে গঠিত একটাকে বলা হয় হচ্ছে পি আর একটাকে বলা হয় জেড জেড কি জেড হচ্ছে ভাই কলিশন রেট সংঘর্ষের হার একক সময়ে কয়টা সংঘর্ষ হয় ওই যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটার সময় সংঘর্ষ হয় না তো ওই একক সময়ে কয়টা সংঘর্ষ হয় সেটা হচ্ছে কলিশন রেট জেড আর পি হচ্ছে ভাই স্ট্যারিক ফ্যাক্টর বা প্রোবাবিলিটি ফ্যাক্টর এটা कारण समीकरण भैया लन नाम मूर्ख 
লাইফে প্রথমবার একটা জিনিস শিখছে শিখার পরে প্রতিষ্ঠা করে আবার বলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স বলবা না ডি ডি এক্স অফ ওয়াই বলবা আমার ইচ্ছা আমি যা বলবো ভালো জায়গায় না বললেই হয় এই বলো এটারে ভাঙলে আমরা এভাবে লিখতে পারি না লগারি দম তো পারোই এভাবে লিখতে পারি দুইটা গুণাকারে আছে যোগ দিয়ে আলাদা করে দিতে পারি না জি ভাইয়া তারপরে লগারি দম ফাংশনের উপরে যদি কোনো কিছু পাওয়ার থাকে পাওয়ারটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসতে পারি না জি ভাইয়া তাহলে সামনে নিয়ে আসো এই যে মাইনাস ই এ বাই আর টি সামনে চলে আসবে আর এখানে কি থাকবে লন ই আচ্ছা বলো তো লন ই মান কত মান কত বলো তো লন ইয়ার্স ওয়ান কেন আমরা জানি এল এন মানে কি বলো ভাই লগ ই ভিত্তিক তাই না তাহলে এল এন ই মানে হচ্ছে লগ ই ভিত্তিক ই এটার মান কত ওয়ান এটা আমরা সবাই জানি তাহলে এটার মান ওয়ান হয়ে গেল তাহলে এখান থেকে আমরা পাইলাম লন কে ইজ ইকুয়াল টু লন এ মাইনাস ই এ বাই আর টি এটা তোমাদের একটু মনে রাখতে হইতে পারে এটা মনে রাখবো দয়া করে কেন মনে রাখবে একটু পরে বলতেছি আচ্ছা আমি যদি লন গুলাকে লগ এ নিয়ে যেতে চাই মনে করো লন এর জায়গায় আমি লগ বসাবো ঠিক আছে লন আমি রাখবো না আমি এখানে লগ বসাবো লগ মানে দশ ভিত্তিক লগ আর ইদম তাহলে বলো তো আমার কোথায় কোথায় চেঞ্জ করা লাগবে বলো লন থেকে লগে আমরা কিভাবে নি লন এক্স এটার মান কত বলো তো ভাইয়া লন লগ ই ভিত্তিক এক্স না তোমাদের বেসিক শিখাই মুখস্থ করাবো না তোমরা এগুলা মুখস্থ করতে করতে অবস্থা খারাপ করে ফেলছো আচ্ছা লন এক্স মানে কি লগ ই ভিত্তিক এক্স না তো তোমাদের অনেক আগে লগ রিদমের একটা সূত্র ছিল তোমাদের কি মনে আছে লগ এ ভিত্তিক বি এটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি এই যে ভিত্তি যেটা এই ভিত্তিটাকে আমরা চেঞ্জ করে আমাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো ভিত্তি এ এর জায়গায় বসাইতে পারি এটা কি তোমাদের মনে আছে আমি মনে করো এ এর জায়গায় সি বসাইলাম এটা যে আমরা করতে পারি তোমরা জানো অবশ্যই করতে পারি বাট শর্ত আছে শর্ত হচ্ছে ভাইয়া আচ্ছা শোনো তো শর্তটা হচ্ছে আমরা এর জায়গায় যাকে বসাইছি তাকে এর সাপেক্ষে আবার লগারিদম করা লাগবে এর জায়গায় যাকে বসাইছি তাকে আবার কি করব এর সাপেক্ষে লগারিদম বুঝতে পারছো আশা করি বুঝতে পারছো তাহলে দেখো তো ভাইয়া এই লগ ই ভিত্তিক এক্স কে আমরা বলতে পারি না লগ দশ ভিত্তিক এক্স বলতে পারি কিন্তু শর্তটা কি বলতো ভাইয়া ই এর জায়গায় যাকে বসাইছি তাকে আবার কি ই এর সাপেক্ষে করা লাগবে না হ্যাঁ তো এটাকে আমরা বলতে পারি লন টেন না লগ ই ভিত্তিক টেন মানে কি লন টেন না দেখো ক্যালকুলেটরে দেখো লগ ই ভিত্তিক টেন এটার মান কত লন টেনের মান কত দেখো এই লন টেনের মান কত দেখো না টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি লগ এক্স এই টাইপের কাছাকাছি আসে তার মানে যখন আমরা লন এর জায়গায় লগ আনতে যাব তখনই আমরা সামনে কি দিয়ে গুণ করব হ্যাঁ কি দিয়ে গুণ করব অলওয়েজ এই ছাগল গুলা বলো কি দিয়ে গুণ করবো এটা কি বুঝতে পারছো যা বুঝাইতে চাইছি এই সবাই বুঝছো না বুঝলে বলো ভাইয়া আচ্ছা দেখো আমরা জানি লন এক্স সমান লগ ই ভিত্তিক এক্স আমরা হচ্ছে এই যে ই ভিত্তিটাকে চেঞ্জ করে দশ আনবো আমি যদি ই এর জায়গায় দশ আনি তাহলে গুণ করে আবার কি বলতো ভাইয়া দশ কে ই এর সাপেক্ষে লগারিদম করা লাগবে না এটা হচ্ছে এই সূত্র তো লগ ই ভিত্তিক দশ যেই কথা লন দশ একই কথা না একই কথা তো এটার মান কত এটার মান তুমি ক্যালকুলেটারে বসাই দেখো টু পয়েন্ট থ্রি জিরো এই যে মানটা আমি বসাই দিছি আর লগ টেন ভিত্তিক এক্স যে কথা লগ এক্স একই কথা না হ্যাঁ একই তো কথা তাহলে লন এক্স সমান আমরা কি পাচ্ছি টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ইন্টু লগ এক্স তার মানে লন এর জায়গায় তুমি যদি লগ আনতে চাও সামনে কি দিয়ে গুণ করা লাগবে তাহলে আমি যদি এখানে লগ আনতে চাই তাহলে আমার এখানে হবে টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি লগ কে সমান টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি লগ এ 
माइनस को तो ये बाय आठ इटा ना है ना कि ना है तले पूरों शोमी करों के तुम्ही टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री दिए भाग करें दाउ तले लॉग के शोमन की पापा लॉग ए इटा ए यस लॉग ए माइनस ये बाय टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आठ बुस्ते बर्सो शबाई बुस्ते बर्सो तो ए टाउ मुने रखता तो हले लॉगेट जन्नो एक टा पैसो लॉनेट जन्नो एक टा पैसो तो हमारी इच्छा तुम्ही कौन टा यूज़ कर बा दुई टा सेम मनी दीवे शब्द शोमाई दुई टा की दीवे सेम मनी दीवे तले ए दुई टा मुने थक बे ना ऐ थक बे क्या भैया आशा करी थक बे आशा करी थक बे तो तुमका मैथ में आरत्त कोई एगो ला एगो ला पुला पनाशले � तुम्हारे मैथर विषय ऐसा है तुमरा तो मैथे लॉग क्यों दे रहा हो देखो ना हायर मैथे आज आ देखो अमरा पौरव उठती तो चला जाए तो मेनली तुम्हारे परीक्षा जो क्वेश्चन गुला आशे शेगुला जो नाम दर आरोपी साज पे मुने करो भैया तुम्हारे एक तो जो कोनो बिक्रिया राशनिक बिक्रिया तुम्हें घोटा � बिक्री होती है तुम्हारे गुरु उत्पाद होती है कि बोलो तो भाई तुम्हारे छागोल ठीक है सर तो बोलो तो भाई यार ए बिक्री है तुम्हारे टी वन तब मत रहेक तो हर दुर्गुप्त थक बे ना थक बे जी भाई अच्छा बोलो तो टी टू तब मत रहे हर दुर्गुप्त टकी सेम थक बे ना कि चेंज हो जाए चेंज हो शेटा ताप मात्रा और हार्ड रूपों का पाइसी शेटर मुद्दे आरिनियस से शोमी करोन टाज़ी दे हमरा अप्लाई करी एक शोमी करोन टाज़ी दे हमरा अप्लाई करी एक अंधे के हमरा की लिखते बरी बोलो तो भैया लॉन के वन इज इक्वल टू लॉन ए ए तो कांस्टेंट तय ना माइनस ये बाय आर टी वन लिखते बरी ऐ लिखते ब अबर बोलो तो T2 तब मात्रा है जो K2 हर द्रुवक पाच चाहिए इधर जनों के हम रेटा लिखते बारी लॉन K2 शामन लॉन A A तो कांस्टेंट तो है ना बिक्रिया से मनी ये वो कांस्टेंट डिवाइड बाय इनटू माइनस ये बाय R T2 लिखते बारी ऐ लिखते बारी ये भैया अच्छा बोलो तो एक थे के तुम्हें दो नंबर बिक करते बारो � दो इटा शोमी करो नम्र की भाई बियोक करी उन एक टा शोमी करो न थे क्या एक टा शोमी करो न जोखन नम्र बियोक करी बाम बक्खो थे के बाम बक्खो बियोक करी डान बक्खो थे के की करी डान बक्खो बियोक करी ना की भैया हैं ताले बाम बक्खे तो हमारा से खाने लॉन के वन माइनस उच्च लॉन के टू शमान ए जे लॉन � माइनस इखाने क्या से माइनस ये भाई आर टी टू आसे ना ऐसे ऐ बहुत छोड़ा आसे आसे ताले एक आर एक कटा कटी जबे ऐ जबे कटा कटी अच्छा बोलो लॉन के वाला लॉन के टू इखान थे क्या हमरा लॉन कॉमन नहीं थे बारी बोलो किथा के भी तोरे के वन माइनस के टू ताई ना K1 minus K2. Minus or Bhag? Bhag. K1 Bhag, K2. And what is this? Minus E by RT1 plus E by R T2. T2. Right? What is this? You have minus E by R common. और सब तुम ही ये भाई आ रहे हो हैं बोलो सब तो इतने ऐ तो माधर माइकेश सब तो इतने तो हमरा पांच जनों इतने माइकन प्रोडक्ट्स हो अच्छा आमी जो दे इकहन थे कि ये भाई आर कॉमन नहीं नहीं ताले इकहन थे कि वे माइनस वन बाई टी वन इकहन थे कि वे प्लस वन बाई टी टू तो आमी टी टू क्या आगे लिखते पर मैथाज भाई कौन सूत्रों दिए? ऐ मैथाज भाई कौन सूत्रों दिए? 
এই সূত্র দিয়ে যে তাপমাত্রা মনে করো একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় হাড় ধ্রুবক জানো আর একটা তাপমাত্রায় হাড় ধ্রুবক কত যখন তোমাকে বের করতে দিবে যে ভাইয়া টি ওয়ান তাপমাত্রায় হার ধ্রুবক হচ্ছে কে ওয়ান তাহলে টি টু তাপমাত্রায় হার ধ্রুবক কত বের করতে পারবা না কারণ একটা নির্দিষ্ট বিক্রিয়ায় সক্রিয় শক্তি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট মান আবার কি মোলার গ্যাস ধ্রুবক আরের মান তো তুমি জানো তাহলে বের করতে পারবা না ভাইয়া বলো তো আর তাহলে তুমি আলাদা রিলেশনশিপ পাবা বুঝছো কারণ তুমি হচ্ছে বলদ বলদ ছিল পরীক্ষা ছিল করি নাই তো হ্যাঁ তুমি হচ্ছে বলদ বুঝছো কারণ এখানে এখানে যদি কি ওয়ান বাই কে টু থাকে তুমি পাবো ওয়ান বাই টি টু মাইনাস ওয়ান বাই টি ওয়ান তাই না এখন তুমি যদি ভাই এক থেকে দুই বিয়োগ না করে দুই থেকে এক বিয়োগ করতা তাহলে কি কি ওয়ান বাই কে টু কলেজে তো এভাবে প্রমাণ করাই নাই শুধু সূত্রটা লিখে দিতে হ্যাঁ তো সূত্রটা তো কলেজে লিখে দিছে তাহলে কলেজের টিচার কি জিজ্ঞেস করো না আমারে কেন জিজ্ঞেস করতেছো ভাই বুঝো নাই আমি তো তোমাদের বুঝাই বুঝাই পড়াইতেছি তো এখন তো তুমি বুঝছই তাই না তো কলেজেরটা না বুঝো সমস্যা নাই আমারটা বুঝলেই তো হয় বুঝো নাই তুমি যদি এক থেকে দুই বিয়োগ না করে দুই থেকে এক বিয়োগ করতা তাহলে তো তোমার কে টু বাই কে ওয়ান আসতো তখন তোমার এই টি ওয়ান আর টি টু ইন্টারচেঞ্জ হয়ে যাইতো তো এত কিছু কি তুমি মনে রাখবা নাকি তুমি তো মনে রাখবা যে কোনো একটা এটাই মনে রাখো এটা দিয়েই করো তোমার তো আর সলিউশন দেখে দেখে করার দরকার নাই তোমার কি নিজের কোনো অস্তিত্ব নাই তুমি একটা সূত্র জানো এটা অ্যাপ্লাই করে তুমি কি ম্যাথ করতে পারো না যদি না পারো তাইলে তোমার ইয়ে আছে মানে খারাপই আছে গোপালে বুঝছো এটা খুবই সমস্যায় পড়বা তো এটা মনে রাখবা একটা মনে রাখবা এখন তুমি যদি দুই থেকে এক বিয়োগ করো ঠিক আছে তুমি যদি মনে করে যে না আমি লসাক ভরে দিব তাহলে তোমার সূত্রের ফর্ম গুলা চেঞ্জ হবে বাট তুমি রেজাল্ট তো একই পাচ্ছ ঝামেলায় কেন যাবে তাই না তো আমি সব টাইপের স্টুডেন্ট দেখছি তো তো তোমরা সমস্যা করবা অনেক সমস্যা করবা যারা এই টাইপের ঝামেলায় পড়তেছো আর কি তো এটা তোমরা কেমনে ঠিক করবা আমি আসলে জানি না তবে হইতে পারে তোমরা যদি অনেক বেশি বই পড়ো যেটা তোমরা কখনোই পড়ো না অনেক বেশি যদি বই পড়ো বইয়ের প্রত্যেকটা লাইন যদি তোমরা বোঝার চেষ্টা করো এবং বুঝতে যদি সক্ষম হও সেক্ষেত্রে হয়তো তোমরা যেই খারাপ সময়টা তোমাদের সামনে আসতেছে সেটা থেকে তুমি বাঁচতে পারো অন্যথায় তুমি জীবন বাঁচবা না ভাইয়া যত ভালো টিচারই তোমাকে পড়াক আসলে সম্ভব না বই পড়া ছাড়া বই কি উপলব্ধি করা ছাড়া কারণ সবসময় তুমি এক টাইপের জিনিসপত্র দেখবা না এই সলভটা আমি হয়তো এই সূত্রটা ইউজ করে করতেছি কারণ আমি এইভাবে প্রুফটা দেখাইছি এক থেকে দুই বিয়োগ করে অন্য কোন টিচার তো দুই থেকে এক বিয়োগ করতে পারে সেক্ষেত্রে কি হবে বলতো লন কে টু বাই কি ওয়ান আসবে আর এখানে চলে আসবে ওয়ান বাই টি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টি টু চেঞ্জ হয়ে যাবে কিন্তু কেটু উপরে চলে গেছে মানে কি বলতো ভাইয়া তোমার কিন্তু টি ওয়ান আগে চলে আসছে তো ওইটা দেখে যদি তুমি না বুঝো যে দুইটা জিনিস আসলে সেমই আমি একটা ইউজ করলেই হয়ে যাবে সেম রেজাল্ট আসবে তাইলে ভাইয়া আসলে তুমি ডেঞ্জারে আসো কেমন তুমি ডেঞ্জারে আসো তুমি অ্যাডমিশন টেস্টে মোস্ট প্রবলি পাবলিকে চান্স পাইতেই তোমার ঘাম ছুটে যাবে কেমন মেডিকেল বইয়ের তো পরের কথা এগুলোর জন্য তোমার আসলে প্রচুর বই পড়া লাগবে বিভিন্ন চেহারা দেখা লাগবে আমি অনেস্টলি বলতেছি শোনো তোমরা শুরু থেকেই দেখতেছো সব ভাইয়ারা তোমাদের মোটিভেশন দেওয়ার জন্য এটা বলে যে ভার্সিটিতে ছিল হাবি যাবি টাবি যাবি আমি কিন্তু কখনো এইসব কথা বলি নাই যেটা রিয়েল আমি সবসময় সেটাই বলছি যে এই এই টাইমে এসে অনেকে জোরবে হ্যান ত্যান ঠিক আছে আমি তোমাদের অনেস্ট কথাটা বলতেছি যে তোমরা আসলে এই সমস্যা গুলাই পড়বা যদি এটা করো এখন এটা যদি তোমাদের মনে হয় যে না আমি ডিমোটিভেট করতেছি তাইলে আসলে এটা আমার কিছু করার নাই কারণ আমি দেখছি অনেকগুলা স্টুডেন্ট দেখছি কয়েক হাজার স্টুডেন্ট দেখছি এগুলা জানি তাদের পরিণাম আসলে কি হয় ঠিক আছে লাস্টে দেখা যাবে যে তোমরা দুই মাস আগে নতুন করছে ভর্তি হইতেছো অনেকে এগুলা খুবই খুবই পেইনফুল আসলে আলটিমেটলি কাজের কাজ কিছুই হয় না কাজের কাজ ঘোরার ডিম 
কাজের কাজ তখনই হবে যখন তোমার বইয়ের সাথে সম্পর্ক তৈরি হবে ঠিক আছে এক জিনিসকে আমরা অনেকভাবে আসলে প্রকাশ করতে পারি যদি তুমি ওইগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারো তাইলে তোমাকে দিয়ে কিছু একটা হওয়া যাবে নইলে আচ্ছা লিখো গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন আচ্ছা তোমাদের পরিবেশ রসায়ন পড়ানোর সময় পরাবৃত্ত অধিবৃত্ত সরল রেখা বৃত্ত এগুলোর গ্রাফ নিয়ে হ্যান ত্যান কিছু কথাবার্তা বলছিল ওইগুলো কি বুঝছিলা নাকি মাথার চোখ জাদুপুর দিয়ে গেছে বলো তো समीकरण तो चीन ना कि सरल रेखार समीकरण तो चीन अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो टी शेष करीक्षा ठीक कैमन कारण क्वेश्चन तो आगे परीक्षा अच्छा बोलो तो भाई ग्राफ गुलाबेशन लगे ना লন কে আর টি এর সম্পর্কে যুক্ত একটা ইকুয়েশন লাগবে বলো তো এই ইকুয়েশনটা আমরা কোথায় দেখছি এই যে এটা না লন কে ভার্সেস টি এর জন্য এই ইকুয়েশনটা দেখছি না জি ভাইয়া আবার লক কে ভার্সেস টি এর জন্য এই ইকুয়েশনটা পাইছি না তাহলে আমরা চলো দুইটা ইকুয়েশনটা লিখে ফেলি দুইটা ইকুয়েশন দুই জায়গায় তাহলে লন কে ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি পাইছি লন এ মাইনাস ই এ বাই আর টি আচ্ছা এখানে আমরা समीकरण देखो समीकरण आगे प्रमाण कर लक के टू लग ए माइनस इन की समीकरण टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आस समान कत बोल तो समान हमारे मन कन दिए सल्व कर लक दिए सल्व कर देखे भय ना पाओ सब गुलाई दी আমি সব সময় হচ্ছে লন দিয়ে প্রেফার করতাম কারণ এক্সট্রা টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আমার কাছে ঝামেলার মনেই তো বুঝছো এই জন্য আমি লন দিয়ে করে ফেলতাম আমি এই জন্য সবসময় লন দিয়ে করে ফেলতাম আচ্ছা তো এটাও তোমাদের মনে রাখা লাগবে কারণ বইতে দেখবা মোস্ট অব দ্য কেজ এ লক দিয়েই করা ঠিক আছে আবার বলতেছি বইয়ে যেভাবে করছে দরকার নাই যে তুমি সেভাবে করবা ঠিক আছে টিচার যেভাবে করাইছে দরকার নাই যে তুমি সেভাবেই করবা কিছু ইন্টারনাল এক্সামে নাম্বার কম দিক সমস্যা নেই তোমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কত বেশি ভিন্ন নিয়ম তুমি শিখতেছ ঠিক আছে কত বেশি নতুন চেহারা তুমি দেখতেছ এটা তোমাদের উদ্দেশ্য নইলে আলটিমেটলি কাজের কাজ কিন্তু হবে না আমি তোমাদের বারবার বলতেছি ঠিক আছে শুধুমাত্র ক্লাসের ভিতরে সীমাবদ্ধ থেকে কোনো লাভ নাই আর অনেক কিছু আছে বটার অনেক কিছু কেমন আচ্ছা তাহলে আমরা গ্রাফ আঁকাবো লন কে ভার্সেস ওয়ান বাই টি বলো তো এক সক্ষ বরাবর কাকে বসাবো তাইলে x 
আর ওয়াই অক্ষ বরাবর লং কে তাহলে লং কে কে আমরা ওয়াই অক্ষ বরাবর বসাইছি তাহলে সমীকরণটা চেঞ্জ হবে কি বলতো ভাইয়া ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু লং এ মাইনাস ই এ বাই আর আর ওয়ান বাই টি কে কোথায় বসাইছি এক্স অক্ষে তাহলে এটার জায়গায় আমরা কি বসাবো এক্স ভাইয়া দেখো তো ভাইয়া বাকি সবগুলা কি ধ্রুব রাশি না তাহলে এটাকে কি আমরা বলতে পারি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এই যে মাইনাস ই এ বাই আর ইন্টু এক্স প্লাস লন এ বলতে পারি অবশ্যই বলতে পারি আচ্ছা এই ধ্রুবকটাকে আমরা বলতে পারি না এম ইন্টু এক্স আর এই ধ্রুবকটাকে আমরা বলতে পারি না সি বলে এটা কার সমীকরণ সমীকরণ পাবো বলতো সরল রেখার সমীকরণ পাবো আচ্ছা বলতে পারবা এই সরল রেখার ঢাল সমীকরণের ঢালটা কি আচ্ছা তাহলে লনকে ভার্সেস যদি ওয়ান বাই টি গ্রাফ আঁকাও সেটা ওয়াই ইজিক্যাল টু এম এক্স প্লাস সি এর মতো একটা গ্রাফ আসবে তাহলে এই গ্রাফটা কি হবে একটা সরল রেখার গ্রাফ হবে তাই না তাহলে গ্রাফটা আমরা এরকম পাবো এরকম তোমরা কি বলতে পারবা ভাইয়া এখানে আমি সরল রেখাটা উপর থেকে নিচের দিকে কেন নামাইছি না কারণ হচ্ছে এটা ঢাল হচ্ছে ঋণাত্মক দেখছো এটা ঢাল এম এর মান কত মাইনাস ই এ বাই আর ঢাল এম এর মান হচ্ছে কত মাইনাস ইয়ে বাই আর তাই না এটা কি ঋণাত্মক না ঢাল ঋণাত্মক মানে উপর দিকে উপর থেকে নিচের দিকে নামে আর ঢাল পজিটিভ মানে কি নিচ থেকে উপরের দিকে উঠে তাই না কি না আচ্ছা এই জন্য হচ্ছে আমি উপর থেকে নিচের দিকে নামাই তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে ভাইয়া লন কে ভার্সেস ওয়ান বাই টি এই গ্রাফটা যদি আমি আঁকাই এই গ্রাফটার ঢাল আসবে মাইনাস ইয়ে বাই আর এটা বুঝতে পারছো জি ভাইয়া ढाल मन करो दस सक्रिय शक्ति बेर करते हाँ अवश्य बेर करते মারাত্মক কোয়েশ্চেন এগুলা এগুলো বইটে আসে আচ্ছা এবার লক্ষ্যের এই গ্রাফটা আঁকাই লক্ষ্যে ভার্সেস ওয়ান বাই টি সিমিলার টাইপের একটা গ্রাফ পাবো আমরা তাহলে লক্ষ্যে ভার্সেস যদি আমি ওয়ান বাই টি আঁকাই তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর আমি কি বসাবো ওয়ান বাই টি বসাবো এই আমি যে তোমাদের গালাগালি করি বলো ধাবি যাবি তোমরা কি রাগ করো এই অন্য টিচাররা আরো বেশি গালি গালাস করে না আমি তো কম করি जैगे তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি না ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি বলো তো এবার এম এর মান কত মাইনাস ইয়ে বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর তার মানে দেখছো দুইটা গ্রাফের ক্ষেত্রে তোমার ঢালের মান কিন্তু দুইটা আলাদা আসছে দেখছো এই দুইটা গ্রাফের ক্ষেত্রে ঢালের মান আলাদা আসছে না ভাইয়া আলাদা আসছে কিন্তু এটার ক্ষেত্রে কি হবে বলতো ভাইয়া এটার ক্ষেত্রে তুমি একটা সরল রেখা পাবা বা ঢালটা কি একটু আলাদা নেগেটিভ যেহেতু নিচের দিকেই আসবে তাই না এরকম হবে তো এখানের জন্য তোমার এম এর মান বা ঢালের মান যেটা ঢালের মান কত বলতো ভাইয়া মাইনাস ইয়ে বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর তাহলে দেখো তোমাকে যদি কোনো একটা গ্রাফের ঢাল দেওয়া থাকে কে বনাম ওয়ান বাই টি এর তোমার কিন্তু আগে দেখা লাগবে সামনে লগ আছে নাকি লন আছে তাই না লক থাকলে হচ্ছে মাইনাস ইয়ে বাই আর আর লন থাকলে কি লন থাকলে হচ্ছে মাইনাস ইয়ে বাই আর আর লক থাকলে কি বলতো ভাইয়া মাইনাস ইয়ে বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর দুইটার ক্ষেত্রে ঢাল আলাদা না হার্ড্রোবক হচ্ছে কে এই কি এই হচ্ছে আর্নিয়াসের দ্রুবক যেটা আবার দুইটা 
কনস্ট্যান্টের সমন্বয়ে গঠিত তো একটা হচ্ছে পি এটাকে আমরা বলি প্রবাবিলিটি ফ্যাক্টর বা স্ট্যারিক ফ্যাক্টর আর একটা হচ্ছে কলিশন রেড জেড কেমন আর এখানে ই এ কি ই এ হচ্ছে সক্রিয় শক্তি আর হচ্ছে সার্বজনীন মোলার গ্যাস ধ্রুবক এবং টি হচ্ছে কি ছিল তাপমাত্রা ছিল ঠিক আছে তো আমরা এই আহিনিয়াসের সূত্রটা আমরা পড়াশোনা করছি এই আহিনিয়াসের সূত্র থেকে আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখছি যে আসলে আমরা জাস্ট কিছু করিনি আমরা দুই পাশে লন নিছি লন নেওয়ার পরে আমরা দেখছি যে আসলে আহিনিয়াসের সূত্রের সামনে যদি আমরা লন বসাই তাহলে লন কে ইজিকালিটি হয় লনে মাইনাস ইয়ে বাই আর টি এখন লন এর জায়গায় আমরা লগ ও বসাইতে পারি তো লন আর লগ এর মধ্যে আসলে ডিফারেন্স কিছুই নেই শুধুমাত্র কি আসে লগ দিলে এক্সট্রা একটা টু আসে কিভাবে আসে সেটা আমরা দেখছি এরপরে আমাদের কাজের জিনিসটা নিয়ে আমরা মূলত পড়াশোনা করছি যে আসলে মনে করো যে কোনো একটা বিক্রিয়া দুইটা আলাদা টেম্পারেচারে আমরা আলোচনা করতেছি মনে করো দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা একবার সবকিছু মাপতেছি পরে মনে করো আবার বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা মাপতেছি তাহলে দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা আমরা একটা হার ধ্রুবক পাবো বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা আরো একটা হার ধ্রুবক পাবো এই যে দুইটা আলাদা আলাদা টেম্পারেচারে দুইটা আলাদা আলাদা হার ধ্রুবক পাচ্ছি তাদের মধ্যে আমরা রিলেশনশিপ পাইছি যে আমরা যদি ওই দুইটা হার ধ্রুবককে ভাগ করে তার সামনে লন নি তাহলে সেটা হবে কত বলতো ইয়ে বাই আর ইন্টু ওয়ান বাই টি টু মাইনাস ওয়ান বাই টি ওয়ান এটা আমরা বিভিন্ন ভাবে লিখতে পারি এই সূত্রটাই তো তোমরা যে কোনো একটা ফর্মে মনে রাখবা ঠিক আছে তো লন এর জায়গায় সিমিলারলি আমরা লগ ও বসাইতে পারি তো আজকের ক্লাস আমরা মূলত কিছু ম্যাথ করবো ম্যাথ করার পরে তোমাদের ছেড়ে দিব এবং তারপরে তোমাদের এক্সাম নিব এক্সামে এই ম্যাথ গুলাই থাকবে মূলত যেগুলা করাবো এখন সেগুলাই থাকবে আমরা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টও দেখাইছি এখানে ঢালের সাথে তোমার সক্রিয় শক্তির সম্পর্কটা কোন জায়গায় লন নীলের হালটা কিরকম হবে লগ নীলের হালটা কিরকম হবে এটা নিয়েও আমরা আসলে পড়াশোনা করছিলাম তাহলে সবাই কোয়েশন ওয়ান লিখে ফেলো আমার সাথে সাথে আগে হচ্ছে টাইপ করে করে পড়াইতাম এখন টাইপ করার সময় পাচ্ছি না লিখো সবাই চুনা পাথরের বিয়োজন বিক্রিয়ায় চুনা পাথরের আমার সাথে সাথে লিখে ফেললো চুনা পাথরের বিয়োজন বিক্রিয়ায় বিয়োজন বিক্রিয়ায় বেগ ধ্রুবকের মান বেগ ধ্রুবক হার ধ্রুবক একই জিনিস তোমরা জানো বেগ ধ্রুবকের মান ধ্রুবকের মান সাতশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাপমাত্রায় मोलार पर मोल पर लिटर पर सेकेंड तईना मोल पर लिटर ना ना सरी उल्टा की मोल पर लिटर पर सेकेंड और सी टू दि पावर एन मान कि बोलो तो भैया मोल टू दि पावर एन ना मोल टू दि पावर एन छोले के रेकटाई आ বিক্রিয়ার হার কোথায় ওর সময় নাই মাথা হ্যাঁ মোল পার লিটার পার সেকেন্ড লিটার
ও সি এর একক কত মোল পার লিটার আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পারছি মনে করো ক্রম যদি হয় দুই তাহলে এখানে কিন্তু স্কোয়ার আসবে তাই না আমাদের কিন্তু দ্বিতীয় ক্রমের বিক্রিয়া হচ্ছে সবচেয়ে বেশি তো এটা যদি দুই দ্বিতীয় ক্রমের বিক্রিয়া হয় তাহলে দেখো উপরে থাকবে মোল লিটার ইনভার্স ওয়ান সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান আর হচ্ছে মোল স্কোয়ার আর ভাগ যেহেতু লিটার লিটার ইনভার্স তাই না তাহলে দেখো মোল একটা একটা কাটা নিচে একটা মোল থাকবে আর লিটার ইনভার্স আছে তাহলে নিচে একটা লিটার ইনভার্স বাকি থাকবে আর এখানে একটা মোল তাই না তো ইনভার্স যদি উপরে যায় তাহলে লিটার হয়ে যাবে আর মোল যদি উপরে যায় মোল ইনভার্স হয়ে যাবে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়ার জন্য তো আমরা জানি যে অধিকাংশ বিক্রিয়া নর্মালি দ্বিতীয় ক্রমেরই হয় তো এই জন্য হচ্ছে যেহেতু ওই দুইটা বিক্রিয়ক থেকে একটা উৎপাদিত হবে তো এই জন্য আমরা আহ বেগ ধ্রুবকের যে একক সেটাকে লিটার পার মোল পার সেকেন্ড হিসেবে ধরি তবে অন্যগুলা হইতে পারে তোমার ক্রমের সাথে সাথে এই বেগ ধ্রুবকের যে একক সেটা কিন্তু চেঞ্জ হইতে পারে তো নর্মালি নর্মালি তোমার বেগ ধ্রুবকের যে একক সেটা হয় লিটার পার মোল পার সেকেন্ড অধিকাংশ ম্যাথে তোমাকে এটাই দেওয়া থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক তো আমাদের বেগ ধ্রুবকের মান সাতশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ লিটার পার মোল পার সেকেন্ড এবং আটশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দেওয়া আছে আটশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তোমার বেগ ধ্রুবকের মান দেওয়া আছে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ লিটার পার মোল পার সেকেন্ড ঠিক আছে তো এখানে কোয়েশন আসতে পারে আসলে তিন ভাবে এক নাম্বার আসতে পারে হচ্ছে তোমার তিন ভাবে না দুই ভাবে আসতে পারে সক্রিয় শক্তি নির্ণয় করো সক্রিয় শক্তি নির্ণয় করো এবং দুই নাম্বার আসতে পারে হচ্ছে তোমার নতুন আরেকটা তাপমাত্রা দিয়ে দিল সাপোজ আটশো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এই তাপমাত্রায় বেগ ধ্রুবকের মান কত ঠিক আছে এই দুইটা টাইপের ম্যাথ এখান থেকে নর্মালি আসতে পারে ঠিক আছে যদি তাপমাত্রা পার্থক্য দশ ডিগ্রি হয় সেক্ষেত্রে হয়তো তোমার তাপমাত্রা গুণাঙ্ক মাপতে দিতে পারে ঠিক আছে কে মেসেজ দিচ্ছে ভাই আমি বিশেষ হয়ে গেছে তাই আজকে ক্লাস করতে পারবো না আচ্ছা তো যাই হোক পরীক্ষা দিলেই হবে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এমনি থাকলেই হবে আচ্ছা দেখো তাহলে এই কোয়েশনটা লিখছো সবাই যে চুনা পাথরের বিয়োজন বিক্রিয়া যে কোনো একটা বিক্রিয়া দেওয়া আছে চুনা পাথরের বিয়োজন যেখানে হয় এখানে আসলে বিক্রিয়া আমাদের জানা লাগে না বিক্রিয়াটা কি তো বেগ ধ্রুবকের মান দেওয়া আছে সাতশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জিরো পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ লিটার পার মোল পার সেকেন্ড এবং আটশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দেওয়া আছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ লিটার পার মোল পার সেকেন্ড বের করতে বলছে দুইটা ইনফরমেশন একটা হচ্ছে সক্রিয় শক্তি কত তারপরে বলছে আরো একটা তাপমাত্রায় তোমার হার ধ্রুবক কত তাই না শোনো সক্রিয় শক্তি কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বিক্রিয়ার জন্য সবসময় নির্দিষ্ট থাকে চেঞ্জ হয় না এটা তো জানো নাকি হ্যালো क्यालिने क কত যোগ করবা ক্যালভিনে কেমনে নেয় দুইশো তিয়াত্তর যোগ করে হ্যাঁ কত হয় দেখো তো ক্যালকুলেশন করে তাপমাত্রা এই যে টি ওয়ান তাপমাত্রায় যে হার ধ্রুবক সেটা হচ্ছে কি কে ওয়ান তাহলে টি ওয়ান তাপমাত্রায় হার ধ্রুবক কত জিরো পয়েন্ট লিটার পার মোল পার হচ্ছে সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে আমরা যে তাপমাত্রাটাকে টি ওয়ান ধরছি তুমি ইচ্ছা মতো যে কোনো একটাকে টি ওয়ান আর যে কোনো একটাকে টি টু ধরতে পারবা তোমার স্বাধীনতা আছে বাট যে তাপমাত্রাকে টি ওয়ান ধরছো ওই তাপমাত্রায় যে হার ধ্রুবক সেটা হবে কি কে ওয়ান কেমন আচ্ছা তাহলে টি টু কত টি টু হচ্ছে আটশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে ক্যালভিনে সবাই নিতে পারো এক হাজার হবে কেমন আর এই তাপমাত্রায় তোমার যে হার ধ্রুবক কে টু সেটার মান দেওয়া আছে থ্রি লিটার পার মোল পার সেকেন্ড প্রথম যে কোয়েশন এক নাম্বার সেটা হচ্ছে ভাইয়া কি ই এর মান বের করো তাই না ই এর মান বের করো এটার জন্য তোমরা সূত্র শিখছো একটা কি লন কি শিখছো বলো তো ভাইয়া কে ওয়ান বাই কে টু সমান কি যেন ছিল ইয়ে বাই আর 
मान बेर करते क्या गुण भाग पर मान जीरो सब मानी तुम्हारे खाली मान बेर क्योंकुलेशन कर भाग कर लेर मान कत पाबा इन मान पाबा देखो तो चुवाल छोड़ आठ चल्लिस आसे एरक किस क्योंकि ध्रुव <laughs> ध्रुवक से मान तो तीना स्वाधीनता डबल जिरो पार्बा पाबा घोरार डिम पाबा हाई भाइया भूल पड़ाई नीचार जो कारण कहनी कर माइनस क्योंकुलेशन करते मैथ करस मन नाइन टेन ना कि 
শোনো আমরা জানি পারো না অনেকেই পারো না লগ এ বেজ এক্স সমান যদি হয় ওয়াই তাহলে এক্স এর মান কেমনে বের করে এ টু দি পাওয়ার ওয়াই না এটা তো জানো সবাই তাহলে লন মানে লগ এর নিচে কি আছে ই আছে তাহলে এখান থেকে আমার এক্স এর মান কি হবে এ টু দি পাওয়ার ফাইভ এখান থেকে আমাদের এক্স এর মান কি হবে লগ এক্স উপরে এখানে ভিত্তি কিছু নাই মানে দশ আছে তাহলে এটা কি হবে নিচে দশ আছে তাহলে এক্স হবে কত দশ টু দি পাওয়ার এই সাইড দশ বুঝতে পারছো এইভাবে করে এই ক্যালকুলেশন গুলা আমরা আশা করি পারবা এটা তাহলে লন কে ওয়ান ডিভাইড বাই কে টু সমান হচ্ছে ই এর মান কত ই এর মানে একটু আগে আমরা পাইছি যেহেতু সেম বিক্রিয়া ই এর মান সুনির্দিষ্ট এবং এস একক মানে জুল পার মূল ঠিক আছে তাহলে চুয়াল্লিশ ছয়শো আটচল্লিশ কিলো জুল দিয়ে করে দিও না ভাইয়া কিলো জুল এস একক না এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর তাই না ওয়ান বাই টি টু এর মান কত টি টু এর মান কত ধরছি আটশো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সমান কত ক্যালভিন দেখো তো এই কত ক্যালভিন হয় আটশো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সমান মান কত টি ওয়ান এর মান হচ্ছে এক হাজার তেইশ আচ্ছা শুধুমাত্র ডান পক্ষের মান কি আসে দেখো তো শুধুমাত্র ডান পক্ষের মান এতটুকের মান কি আসে ক্যালকুলেশন করো শুধুমাত্র ডান পক্ষের মান কতটুকু আসে ক্যালকুলেশন করো ভাইয়ারা শুধুমাত্র ডান পক্ষের মান ফার্স্ট 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 আহা সাতাইশ বেজে গেছে তোমরা এত লেট করো ছেলে মেয়েরা আহা তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি মাইনাস পয়েন্ট তিন পাঁচ মাইনাস জিরো পয়েন্ট তিন পাঁচ এটা আসে আচ্ছা ক্যালকুলেশন তুমি করছো সমান হচ্ছে লন কে ওয়ান বাই কে টু আচ্ছা এতক্ষণ ধরে যে জ্ঞানটা দিলাম সেখান থেকে বলো এখানে কে ওয়ান বাই কে টুর মান তাইলে কি হবে বলো কে ওয়ান বাই কে টুর মান কি হবে বলো এখান থেকে তাইলে কে ওয়ান বাই কে টুর মান কি হবে জানি তার সাথে গুণ করব টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এইট ইয়ের মান যেটা ঠিক আছে এর মান কত টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এইট তারপর হচ্ছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ কত আসে দেখো তো কত আসে কত আসে পয়েন্ট সেভেন জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো ফোর লিটার পার মোল পার সেকেন্ড দেখো ক্যালকুলেশন তোমরা করছো ভুল হোক কারেক্ট হোক তোমার তোমরা জানো ঠিক আছে আমি জানি না আচ্ছা যাই হোক তোমরা ইয়ে করো ঠিক আছে টু থ্রি টু আচ্ছা যাই হোক এটা তোমরা ক্যালকুলেশন করবা ক্যালকুলেশনের দায়িত্ব তোমাদের আমি জানি না তবে এমনি করে আর কি ঠিক আছে এটা তুমি এভাবে করবা এই ম্যাচটা তোলা হইলে বলো ক্যালকুলেশন তোমরা নিজেরা নিজেরা করবে এই ভিতরেও ক্যালকুলেশন ভুল থাকতে পারে এটা তোমাদের ব্যাপার আমি জানি না ভাই আজকে এত তাড়াতাড়ি কেন শুরু করলেন আমার কাজ আছে খেয়ালই করি নাই আমার একটু পরে কাজ আছে আমার চলে যেতে হবে তাড়াতাড়ি এর জন্য এর জন্য ভাবছি একটু পড়াই পরে ক্যান্সেল করে দিলে তো পড়া যাবে না তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি তুলসা এইটা এর ম্যাথি তোমরা 
যেমন আর কলেজে এই টাইপের ম্যাথ আসে হাইস্ট কঠিন এর চেয়ে কঠিন কেন যেন আসে না এই যে দুইটা তাপমাত্রায় তোমার কে ওয়ান কে টু টি ওয়ান টি টু দেওয়া থাকে অন্য আরেকটা তাপমাত্রায় হাত দ্রুব বের করতে দেয় এই টাইপের হচ্ছে হাইস্ট কঠিন থাকে এর চেয়ে কঠিন থাকে নর্মালি এই মানটা এত ছোট আসছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ আচ্ছা যাই হোক এটা তুলছো সবাই পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ায় পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি করা হইল এই যে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াইছে রূপান্তরিত রূপান্তরিত করলে বেগ ধ্রুবকের মান বেগ ধ্রুবকের মান তিন গুণ বৃদ্ধি পায় তিন গুণ বৃদ্ধি পায় শব্দগুলো একটু খেয়াল করবা কি বলছে তিন গুণ বৃদ্ধি পায় বিক্রিয়াটির বিক্রিয়াটির এক তাপমাত্রা গুণাঙ্ক বের করবা তাপমাত্রা গুণাঙ্ক কি যেন ছিল মনে আছে আর দুই সক্রিয় শক্তির মান বের করবা এটা বুয়েটে আসছে তারপরে কুয়েটে আসছে বুটেক্স আসছে তিন জায়গায় আসছে যাই হোক কোয়েশন তোলো তোলা হইলে বলো আমাদের তাপমাত্রা গুণাঙ্ক ছিল দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বাড়াইলে হার ধ্রুবক কত গুণ হয় তার মানে কে টু ডিভাইড বাই কে ওয়ান আর কি মানে কে কে ওই যে দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বাড়াইলে কে টু কভার ওইটা আচ্ছা যাই হোক এগুলা নিয়ে তোমরা ম্যাথ করছো অনেকগুলা আচ্ছা তাহলে আমাদের দেখো তার মানে আমরা মনে করো টি ওয়ান কোনটাকে ধরবা বলতো মনে করো টি ওয়ান আমরা পঁচিশ ডিগ্রি কে ধরলাম তাই না তাহলে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় হার ধ্রুবক কে ওয়ান হবে তাহলে কে ধরলাম আমরা এটাকে কে ধরতে পারি না যেকোনো একটা চালক চলক আচ্ছা তাহলে টি টু কাকে ধরবো আমরা টি টু হচ্ছে দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়ায় পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাই না আচ্ছা বলো তো কে টু এর মান কত হবে আচ্ছা একজনে বলছে ফোর কে হবে যে আই জয় বলতেছে ফোর কে ভাইয়া ফোর কে যেটা কি বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে টোটাল কত হবে ফোর কে শোনো তিন গুণ হয় আর তিন গুণ বৃদ্ধি পায় দুইটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট কথা কেমন এগুলা দিয়ে মাঝে মাঝে অনেকে পেঁচায় এবং 
পেচানোর পরে দেখবা টিচারই ভুলে গেছে পেচাইছিল তোমাদের রাইট লেখার পরেও দেখবা মাঝে মাঝে মার্ক কাটতেছে যাই হোক তো দুইটা কথা সেম না তিন গুণ হওয়া মানে তিন গুণ হওয়া তিন গুণ বৃদ্ধি পাওয়া মানে আগেরটার সাথে তিন গুণ যোগ করা তাহলে তোমার কে টু এর মান কত হবে বলতো কে প্লাস থ্রি কে সমান ফোর কে তাই না তো আমাদের বের করতে হবে তাপমাত্রা গুণাঙ্ক দেখো তাপমাত্রা গুণাঙ্ক তখনই আমরা বের করতে পারবো যখন আমরা দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে নতুন যে হার দ্রুবক হয় সেটা আমরা জানি দেখো তো ভাইয়া এখানে কে টিকে যদি আমরা বলি কে পঁচিশ কে পঁচিশ সমান কত কে বলতো কে পঁয়ত্রিশ সমান আমরা জানি ফোর কে তাহলে তাপমাত্রা গুণাঙ্ক তাপমাত্রা গুণাঙ্ক কত হবে বলতো কে পঁয়ত্রিশ ডিভাইড বাই কে পঁচিশ না যেহেতু দশ ডিগ্রি টেম্পারেচারের ডিফারেন্স তাহলে কে পঁয়ত্রিশ ডিভাইড বাই কত কে পঁচিশ সমান কত ফোর কে ডিভাইড বাই কে তাহলে কত হয় ফোর হয় না বুঝতে পারছো তাপমাত্রা গুণাঙ্ক কেমনে বের করছি বুঝতে পেরেছো হ্যাঁ খুবই সুদান খুবই সুদান তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়াইলে তোমার হাড় দ্রুবক কত গুণ হবে এর চেয়ে সোজা কুয়েশন আসলে হয় না তাই না এগুলা আসে নাই এখনো কোথাও এই তাপমাত্রা গুণাঙ্কটা আমি নিজে বানাই দিছি সক্রিয় শক্তিটা আসছে পরীক্ষায় তো আমার মনে হয় ভবিষ্যতে হয়তো আসতে পারে যেহেতু গো স্যার অ্যাড করছে হাতের স্যারও অ্যাড করবে শীঘ্রই আচ্ছা যাই হোক তাহলে তাপমাত্রা গুণাঙ্ক বের করছো না সবাই তো সক্রিয় শক্তি বের করার জন্য সূত্র আমাদের একটাই আছে লন কে ওয়ান ডিভাইড বাই কে টু সমান কত ই এ ডিভাইড বাই আর ওয়ান বাই টি টু মাইনাস ওয়ান বাই টি ওয়ান এটাই তো ছিল সূত্র তাই না তাহলে লন কে ওয়ান এর মান হচ্ছে কে ধরছি কে টু এর মান ধরছি হচ্ছে ফোর কে ই এর মান জানি না আর এর মান এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর এস আই এক ওকে টি টু এর মান পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা পঁয়ত্রিশ বসাই দিবা তাই না এটা আসলে ক্যালভিনে নেওয়া লাগবে ক্যালভিনে নিলে কত হয় বলতো তিরিশে নিলে তিনশো তিন তিনশো আট তিনশো আট ক্যালভিন তাই না আর পঁচিশ হচ্ছে কত দুইশো আটানব্বই ক্যালভিন এটা যত মাথায় রাখে ক্যালভিনে নেওয়া লাগবে আচ্ছা তাহলে তিনশো আট মাইনাস দুইশো আটানব্বই সুন্দর তাহলে এখান থেকে ই এর মান বের করো এই যে কে কে কিন্তু কাটা দেখছো কে কে কাটা তাহলে এখান থাকবে লন ওয়ান বাই ফোর সমান ই এ ডিভাইড বাই এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ওয়ান বাই তিনশো আট মাইনাস ওয়ান বাই দুইশো আটানব্বই এম সিকিউতে আসার মতো একটা কোয়েশ্চেন এটার জন্য হাইয়েস্ট অ্যাডমিশন টাইমে তোমার চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড তোমরা পাবা মোর দেন ইনাফ পনেরো বিশ সেকেন্ড বাঁচতেও পারে আচ্ছা বলো তো কত হবে ইয়ার মান হিসাব করে দেখো তো কত হয় শুরুর অংশটা দেখে দেখে নিও আমি মূলত রিকেপ করছি সূত্রটা দিয়ে কি বুঝাচ্ছে কেমন আমরা যে সূত্রটা ম্যাথ করছি যে সূত্র দিয়ে ম্যাথ করতেছি এটার একটু ভাব সম্প্রসারণ নিয়ে একটু আলোচনা করছিলাম শুরুতে খুব বেশি না পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ড মনে হয় রেকর্ডটা দেখে নিও কেমন আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত আজকে তাড়াতাড়ি ক্লাস শুট করার জন্য আচ্ছা বলো তো এখানে ইয়ের মান কত হয় এই ইয়ের মান কত হয় ওই বেড়া লু কত বাসায় বের করে হোটেলে পনেরোশো তিরিশ হয় এটা হয় দেখো তো আমি জানি না এটা আমি জানি না কেমন এটা আমি জানি না তোমাকে বলছে হয় এটা দেখো তো কেউ ক্যালকুলেশন করতেছি না জান নামে যাও এই কোয়েশন তুই লিখো তাইলে এই কোয়েশন তিন লিখো এটাও তোমার বুয়েটে আসা ম্যাথ বুয়েটে না কোন একটা ভার্সিটিতে বুয়েটেই মনে হয় একবার আসছে খুবই সহজ একটা প্রশ্ন তো এখানে তোমার একটা গ্রাফ দেওয়া আছে বুঝতেই পারতেছো কি রিলেটেড কোয়েশ্চেন হবে তো গ্রাফের এই বরাবর দেওয়া আছে লক কে কেমন এই বরাবর দেওয়া আছে ওয়ান বাই টি এখানে একটা গ্রাফ পাওয়া যায় স্ট্রেট লাইন তো বলছে এই স্ট্রেট লাইনের স্লপ 
স্লপের বাংলা হচ্ছে ঢাল মাইনাস পঁচাত্তর কোয়েশ্চেন করছে বিক্রিয়াটির সক্রিয় শক্তিগত এটা বুয়েটির কোয়েশ্চেন বাট এখন আসলে এমসিকিউতে আসবে হাইস্ট এত কমন হয়ে গেছে এগুলা কোয়েশ্চেন তুলছো সবাই তোমার লক কে ভার্সেস ওয়ান বাই টি এর একটা গ্রাফ দেওয়া আছে এই গ্রাফের স্লপ দেওয়া হচ্ছে মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ বসে বিক্রিয়াটি সক্রিয় শক্তি বের করো কেমন কত হবে মোলার গ্যাস ধ্রুবক দিয়ে গুণ করে দিলেই হবে তাই না আচ্ছা দেখো তো লক কে ভার্সেস ওয়ান বাই টি এর জন্য আমাদের সমীকরণটা কি ছিল মনে আছে লক কে ইজ ইকুয়াল টু লগ এ মাইনাস টু পয়েন্ট বাই সরি ই এ বাই সরি ই এ বাই ছিল ঢালের মান দেওয়া সেটা কি মাইনাস মাইনাস ই এ বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর এটার মান কত দেওয়া আছে মাইনাস পঁচাত্তর তাহলে ই এর মান কত হবে আচ্ছা তাহলে সবাই তুলছো 